Hello guys, good evening everybody. Welcome back. Hello, hello, Alexa. hello, uh, hello, 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 um, Magali, Gabriela, Guadalupe, maybe, and that's uh, Sofia. Welcome back. Good to see you girls. So let's get started and uh, let's make a review of what we studied yesterday. Un review de lo que estudiamos el día de hoy, right? A review. Paso. Okay, what can you tell me? What did we do? What did you learn yesterday? ¿Qué aprendimos ayer? What did you learn yesterday? Let's see. Um, okay, Sofía. What did we learn yesterday, Sofía? The contractions. Okay, yes, right, the contractions. Okay. Which verb? ¿Cuál verbo? Which verb? What is the verb that we study? The verb to be. That's right, we study the verb to be. Okay, thank you. Sofía, so what else did you learn yesterday? Let's see, Gabriela Beatriz, tell me. ¿Qué más aprendimos? What else? What else? The subjects. Oh, yes, right. We study the subject pronouns, right? Pronoun. Thank you, Gabriela. ¿Cuáles son los subject pronouns? Which are they, Jonathan? Please help me. Which are the ones that we studied yesterday? Mm -hmm. Your microphone, Jonathan. ¿Cuáles son los subject pronouns? Good evening. Good evening, Jonathan. To you. Uh, I. Mm -hmm. We have I. You. Mm -hmm. He. He, yeah. She. Very good. We. Mm -hmm. Una más. Me. It, right. It. What else? It. They. They. Okay, we have we. We have you. And then we have they. Okay. Thank you, Jonathan. Okay, basically we study the birth to be right. Affirmative and negative. Okay. Okay, let's go with the topic that we have for today. And uh, today we are going to keep studying the verb to be, but using mm -hmm. yes, no questions and short answers. Vamos a ver el verbo to be con las questions, también vamos a ver el vocabulary, and many things. Started. And uh, let's start with the vocabulary. These are the professions, right? Professions, occupations también. Uh, there are more, but we're going to study some of the mm -hmm. um, occupations or professions. Tenemos una pregunta por acá. Cuando le pregunten, for example, what do you do? ¿Qué es lo que haces? Puede ser que usted responda con, por ejemplo, su profesión. Acá para hacerlo más específico podemos preguntar what do you do for living. Okay, that can be more specific. ¿Qué es lo que haces, right? ¿En qué trabajas? So we can, podemos responder am or I am más la occupation, right? Algo bien importante es que cuando la, la palabra, en este caso accountant, empieza a un término de vocal, vamos a utilizar el am, ¿ok? Una regla, important rule. Si la palabra, por lo contrario, empieza con una consonante, vamos a tomar la A. Yo soy un carpintero. Ok. Por ejemplo, si yo tengo la palabra actor, para decir yo soy una actriz, digamos, o un actor, how can I say that? Voy a ocupar I am, yo puedo utilizar a 
or an en ese caso. Si tengo la um, palabra. Um, um. Exactly right. Tengo la palabra actress, by. Como empieza con un sonido de vocal, voy a utilizar an. Okay, I, I am an actress. Por el contrario, si comienzo con una consonante, vamos a utilizar el, vamos a utilizar a or a. Las dos formas se pueden pronunciar. Ok, questions about that rule. No sé si hay dudas. Ok, so let's move on with the vocabulary. We have the accountant, right? El contador, the accountant. We have the actor. En el caso de los hombres, los males, or men. We have the actress, en el caso de las mujeres, right, woman. Then we have the architect, we have the artist, we have the assembler, right, el ensamblador, the assembler. We have the babysitter, babysitter. And we have the baker, the ones that make bread. Oh, then we have the barber, we have the brick lawyer, eh, que son los albañiles, right? The brick lawyer, or the mason también. Then we have the businessman, el hombre de negocios, right? So, the man. Si estamos hablando de girls, vamos a utilizar business woman. And uh, then we have the bad chair, that it is the carnicero, right? Then we have the carpenter. No sé si hay dudas or questions about the words, the vocabulary, the study guide. No? Okay. So who wants to read the vocabulary? Can you read the vocabulary? Who wants to read it? Who's it? This is for checking for pronunciation, right? Solo para practice pronunciation. Okay, volunteers? No volunteers? Okay, yo veo que I see that. Okay, I have two participants. I got Guadalupe and then... Yeah. Okay, uh, please, Guadalupe. Lo vamos a hacer del número one from one to eight. Okay, Guadalupe? Okay. okay accountant? Accountant? An actor? Actress, architect, artist, assembler, baby, sa ba baby sister, baker. Mm -hmm. Okay. And this one, it is babysitter, right? Babysitter. babysitter. Yeah. Babysitter. Okay. okay. Perfect. Thank you. So let's continue with, I remember it was Alejandra, if I'm not wrong, Alejandra. Hello. Oh, okay. there you are. Mm -hmm. Little night. Yes, from nine. Okay. Barber. Mm -hmm. uh, Brie, 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 Mason. Mm -hmm. Mason. Mason. Yeah. Business man. Mm -hmm. Business woman. Butcher. E carpenter. Okay, we have business man, right? Uh -huh. And business woman. Woman. Okay, perfect. Thank okay. you, Sandra. Okay, guys, let's move on with the vocabulary. I'm going to ask you. Let me respond. Okay, Jonathan, what do you do? Tell me. What do you do, Jonathan? I'm back office. Okay, I am. What? I am back office. Okay, ¿Qué es, what do you do for living, digamos? ¿Qué es lo que hace? This question, what do you do? Are you an actor? Are you an, ar an architect? An artist? What do you do? Mm -hmm. I am an actor. You are an actor, okay? Ahora usted le hace la pregunta a, let's see, Gabriela, please. Gabriela, what do you do? 
I am. Puede ser cualquiera. If you want to say any of this, yes, that you can say. I am name. accountant. You are an accountant. Puedes decir las palabras o la profesión that you are. Thank you. Now you, Gabriela, ask the question to Wendy, please. Mm, what do you do, Wendy? Hello, Wendy. I am a busy woman. Oh, there, there you are. Okay. I am a business woman. Okay. Now, Wendy, please ask the question to Sophia. Hello, Sophia. Uh, what do you do? I am an um, architect. I am an architect. Okay. Now, you, Sophia, ask the question to Stephanie, please. Stephanie, what do you do? I am architect. You are an architect, okay. Now, Stephanie, please ask the question to, to Karina, please. Karina, what do you do? I am babysitter. You are a babysitter, okay? Now, please, Karina, ask the question to let's see to Victor, please. Okay. Ahora, ¿quién es mi falta? Se me hizo. Okay, Andrea, por favor, you ask the question to Victor. Vamos a hacer la pregunta a Víctor. Yes, Víctor. Hello. Hello. Uh -huh. What do you do, Víctor? Tell us, please. Are you an accountant, an actor, an actress? What do you do? I'm an actor. You are an actor. You must be famous. Thank you, Victor. Now, please ask the question to Jose Gomez. Okay, vamos la pregunta to Jose. Hey, Jose, what do you do? Uh, I am uh, I am account. You are. I am an accountant. Accountant. Okay. Ahora usted, José, le va a hacer la pregunta. You're going to ask the question to Alison, please. Hello, Alison. What do you do? Alison, hello. No? Okay. Let's go with Dennis, please, José. Vamos otra vez la pregunta. Let's do it. One more time. Dennis, está ahí? Yeah, there you are. Hello. Okay. Hello, Dennis. Hello. Hello. What do you do, Dennis? I am accountant. Okay, I am an accountant. Okay, guys. Perfect. No questions. Thank you, guys, to the ones who participated. No questions. Okay, perfect, guys. So let's move on to the next topic. This is the, the questions, right? The yes, no questions. Eso se les conoce como las yes, no questions, right? Y se les conoce que solo esperamos eh, dos respuestas. Una respuesta, right? Sorry. Sí o no. That is the only answer that we need right now. Entonces, ¿cómo hacemos las preguntas? Principalmente el verbo to be. Va al principio, luego iría el sujeto y luego tenemos el complemento. Esa es la estructura de las preguntas. Sería primero, the verb to be. Luego iría el subject. Recordemos que el verbo to be tiene que ir de acuerdo al sujeto. Eso es muy importante. Pongamos aquí. 
objeto. Then we have. Y no nos olvidemos del question mark. Okay. No nos olvidemos del question mark. To make the question. Okay. Tenemos el ejemplo. Are they happy? Y la respuesta, yes, they are, la forma corta, right? Oh, no, they aren't. Sí, en la misma regla, right? Is she rich? Yes, she is. No, she isn't. Siempre, y siempre tengamos en cuenta que el verbo to be tiene que estar relacionado al sujeto. Right? Ok, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo el sujeto eh, friends. Friends. Um, let's see. Yeah. In house. Okay. ¿Qué verbo to be debo utilizar con friends? Is. Mm -hmm. Are. Ok. Siempre pongamos atención a la palabra, right? Si la palabra está con S, es me indica que es una palabra plural. Entonces, voy a utilizar el are. Are my friends. ¿Cómo va a ser la respuesta? Yes. Yes. ¿Cuál sería la respuesta? El sujeto también tiene que ser yes. They are. Yes, they are. Porque estamos hablando de ellos. ¿Qué pasa? Voy a utilizar la misma pregunta. Solo que voy a utilizarla. Acá. ¿Cuál sería el verbo to be para esta hora? Ok. Yes, Denise. Uh -huh. yes, Hola. Denise. Este, una pregunta. Yes. En la, en la primera pregunta que escribimos ahí, donde dice, are my friends at home? ¿Qué significa la palabra ad? En casa. Um, pero hay otras oraciones donde en vez de la palabra ad, se pone di o te h e. Ah, t h e. Ese, ese es otro, lo vamos a ver más adelante. Es un, es esta palabra, right? Da. Esto lo vamos a ver más adelante, que es el, eh, lo que lo podemos traducir como la, eh, los, right? Pero eso lo van a ver más adelante ustedes. Okay. Uh -huh. That. Or do. Ok. So, ajá. Estamos con el verbo to be, right? So, what is going to be the verb to be? ¿Cuál sería el verbo to be para hacer esa pregunta? Is. Yes. Right. En este caso, va a ser. Yes. ¿Por qué? Porque esta palabra me indica que es. Singular, estoy hablando de él o de ella. Right? So, ¿cuál sería la respuesta? O sea, yes, he is, o oh, no, he is. Ok, vamos a ver, en, no sé si hay dudas de cómo hacemos las questions, no sé si hay dudas. Las yes, no questions, right? Ok, guys. Okay, good. Let's continue. Okay, we have the short answers, right? Tenemos las short answers. De acuerdo a la pregunta, nosotros lo vamos a responder, right? Usando el sujeto y el verbo correcto. Estamos hablando de, por ejemplo, si yo le pregunto a Sofía, Sofía, are you... Are you a student? Are you? Are you a student? Are you a student, Sophia? Yes, I am. Yes, I am. Okay, entonces vamos a responder. Yes, I am or no, I'm not. Okay, Stephanie. Le pregunto a Stephanie. Stephanie, is Sophia? Is Sofía a student? Is Sofía a student? Uh -huh. student? 
Uh -huh. Sería. Yes, she is. Perfect. Ok. Estamos hablando de ella, vamos a utilizar she is. O si en el caso que es negativo, sería she isn't. Yes, she is. Ok. Questions, guys, about the short answers. Dudas. No questions. Esto también está en su libro, right? Lo pueden ver ahí. Y lo pueden descargar también en libro, esta plataforma, para que puedan eh, review, right? This. Ok, vamos a completar the exercise. Ok, Raquel, me va a ayudar with the first one. Is she Jessica? Tenemos un no acá, right? Is she Jessica? ¿Qué nos hace falta? Y si Jessica nos hace falta. Veamos. Is. No, it's not. Ok, bien, le vamos a agregar is, pero algo, algo más me hace falta. No estoy muy convencida. ¿Qué más me hace falta? What else, guys? No. Algo más me hace falta. Si la dejo así. That's it, not. No nos olvidemos del sujeto. Si nos olvidamos del sujeto, tenemos problemas, right? With Mr. Grammar, right? No, she is not, right? Ok, continuamos, Raquel. She, ¿qué nos hace falta aquí? She, ¿qué nos hace falta aquí? She, Is. Yes, she is, right? She is Linda. Perfect. No nos olvidemos del sujeto, subject. Okay, let's go with number two. Can you help me maybe please with number two? Mm -hmm. ¿Qué nos hace falta? Es una question, right? Hello, maybe? Are you? Mm -hmm. Mm -hmm. ¿Qué nos haría falta? En number two. ¿Qué nos haría falta? Tenemos la respuesta. Yes, I am right. Se falta la pregunta. Yes, I am right. Entonces sería la pregunta, are you right? Are you a manager? Yes, I am. Okay, thank you, maybe. Okay, the next one. Andrea, please, number three. What is going to be the answer, missing word? Thomas. Oh, yeah, right. Is he, is él, Thomas? And what is the answer, Andrea? Mm -hmm. Yes. He is. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Es el Tomás. Tengo otro nombre, right? Mm, no, he isn't. No, he is. Aquí está una, un apóstrofe, right? The apostrophe. Significa que es contracción. Isn't. Yes. It's not. Las dos están no, bien. Not. Mm. Uh -huh. He is Jose. He is or he is Jose. That's right. Thank you. The next one. Let's continue. Let's see. Karina del Carmen, please. Number four. What is missing? Are they Francisco and Alan? Perfect. Are, right. Are they? Mm -hmm. Yes. Are they Francisco and Alan? Mm -hmm. Yes. Uh, uh, yes. They are. Perfect. Muy bien. Yes, they are. Okay. Thank you. Okay, let's continue. Magali, please, number five. 
estamos, Magali. Eh, ¿Is you Marcela en Carla? Mm, yo veo dos sujetos. Ah, perdón, sí. Entonces, are. Ya. Yeah. No. Right. Are you. Muy bien. Are you. Ok, ¿cuál es cuál sería el answer? No. Mm. Entonces, la respuesta sería... Um, no, we are. No, no sé la respuesta. Ok, veamos. Ok, tenemos un no acá, right? Vamos a la tablita, right? ¿Qué nos no, we aren't. That's right. No, we aren't. No, we aren't. Ok, continue, continue. Uh -huh. ¿Qué nos haría falta? What is missing? We aren't. Cheese. Cheese. We are. We are. So, yeah, we are, right? We. Me pregunta, ¿eh, son, ¿es usted María y Carla? No, no somos nosotros, eh, no somos ellas, right? Somos María and Camila. Okay. So, questions about this? No questions? Lo que es bien importante es que cuando se dice no, tiene que decir no, he isn't, right? Hacer énfasis en la forma negativa. Porque si usted dice no, he is, está incorrecto. Sí. Y si la otra forma larga, digamos el not. Okay, questions? Questions, guys? Entonces, la respuesta de las cinco es no, we are, he, ¿quiere ver? She is María y Camila. No. We uh, are. We are. Ah. Yes, we are. Okay. Okay, no, we aren't. We are María and Camila. Okay, vamos a hacer, we are going to practice more, right? Aprendámonos bien this section, right? y cómo hacer las preguntas. Ese es el ejercicio. Continue. Vamos con this one. Es un poco tricky. Tiene un poco de tricky. No nos indican el sujeto, right? Tenemos que identificarlo. Ok, are you a good student? Yes, I am. I'm not right. Vamos con la segunda. Who wants to do the second one? ¿Quién quiere ser la segunda? Who wants to do? La pregunta es, are your parents at home? Vamos a responder de las dos formas, afirmativa and negative. Who wants to do it, right? Are your parents at home? Hmm? Yes, they are. That's right. Yes, they are, right. And the negative form mm -hmm. is no, they aren't. Perfect. No, they aren't. Good. Estamos utilizando they. ¿Por qué? Porque tenemos la letra S, right? Me indica que es plural. Okay. No, wait, let's do the next one. Letter C. Okay. Who wants to do letter C? We can intentar letter C. Is it Monday today? Is it Monday today? Mm -hmm. Is it Monday today? ¿Cuál sería la respuesta? What is the answer? Podemos escribirla en el chat. You can write it in the chat. Yes, it is. Yes, it is. That's right. ¿Y la forma negativa? Uh, not. Uh -huh. It isn't. That. No, it isn't. Okay. There you have. Thank you. What about the letter B? Are you hungry? Are you hungry? Yes, I am. Yes, I am, right. Lot. 
Yes, I am. Or la polo No. I am not. Oh, I'm not. Okay, let's go with letter E. Are your friends with you? Are your friends with you? Are your friends with you? No, they are. Mm. Yes, they are. Yes. Okay, yes. Yes, they are. yes, they are. Yes, they are. O la otra forma, no. No, they aren't. They aren't. Okay, is your school in a large city? Is your school in a large city? Yes, it is. Yes, it is. Oh, no. No, it isn't. It isn't. It isn't. No, it isn't. Estamos utilizando el it porque estamos hablando del school, right? De, okay. de cosa, ¿verdad? Cosa, one. That's right. Okay, what about letter G? Is it cold outside? Is it cold outside? Right. Okay. Mm -hmm. Yes, it is. It is the middle. Yes, it is. Oh, no. It what about are you young? Are you young? It is open. Are you young? Yes, I am. <laughs> yes, I am, right. Yes, I am. For sure. And no. Um, no, I am not. I'm not. Is English easy? I love this question. Is English easy? Is English yes, I am. Yes. That's right. Yes, it is. Vamos a dejar así, right? There is no other option. Yes, it is. What about letter J? Are these exercises difficult? English no easy. <laughs> <laughs> okay, okay. Vamos a agregarla por Karina, right? En el caso de letter I, right? No, it isn't. No, it isn't. <laughs> <laughs> okay. Saben que ya hay que aprender Chinese también, right? Tenemos que aprender Chinese en el inglés porque el Chinese está convirtiendo en una lengua muy Okay, so let's keep with English, right? What about letter J? Are these exercises difficult? What is the response? Are these exercises difficult? Uh -huh. Are these difficult? What is the answer? Yes, they are. Perfect. That's right. Yes, they are. They are. Oh, no. They are. Okay. Estamos bastante bien. We have questions, guys, about this activity. No questions? No? Okay, so I'm gonna move to the next video. Okay, voy a quitar esto right now and uh, vamos a trabajar in pairs, right? Vamos a completar this part y luego lo van a presentar with your partner here. So, alguien va a leer la parte de Daniela and the other one is going to be Esteban. Okay, no sé si ayudas about the activity. Recordemos que siempre va a completar. Then, vamos a presentar a Winter Partner. Ok, so let's go to the breakout rooms. Se los comparto en el WhatsApp. And luego lo vamos a presentar en the class, right? Ok, we are... Okay, let's go.
Okay, hello, Emma. Tenemos que ir a los breakout rooms. Thank you. Hola, hola. Hola, hola. Hello. Oh, hello. hello. Mm. Okay, do you have questions, Roxana and Alejandra? Do you have questions? No, logro escuchar a Roxana, no, no contestar. Aquí estoy. Ahí está, ahí está, okay. Questions? No sé si tengamos dudas. Pero el momento no. Ah, oh, gracias. Okay. Okay, no questions, Roxana? La verdad, sí, en el, uh -huh. quiero ver, en el diálogo que dice Esteban, en la segunda línea, no, no uh -huh. logro comprender. Ok, are ah, you from here? No. Tenemos una, tenemos que dar la respuesta corta, right? No. ¿Cuál sería el complemento? We aren't. That's right. No, we aren't. Uh -huh. Y luego ah, tenemos. Okay. O sea que la, las letras eh, de la BCR que aparecen ahí son nada más como una guía. Como una guía, sí. Ah, ok. Ah, ok, uh -huh. este me había confundido. Uh -huh. Ok, no problem. Gracias. Ok, you're Gracias. welcome. Let me know if you have questions, ok.
Hello, Alison. Hello, no sé si tengo más problemas. Ok, problemas. Hello, Alison. Hello, teacher. ¿Cómo regreso a mi sala? Perdón. Ok, déjeme ver cómo la puedo incorporar. Estaba trabajando con Sofía, ¿verdad? Sí. Vale. Ya, ya, le va, ya le va a caer la... Ok, intentemos. Ok, gracias. Bueno.
Hello, 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 ¿cómo vamos? No sé si me puede ayudar con el nombre, porque fíjense que no, no, solo le aparece usuario de Zoom. Hola. Hola, hola, fíjense que tenemos problemas con el audio, porque no, no, no escucho nada, no, no, nada, nada. Entonces tenemos problemas con el... Hola, hola. La hora, la hora. ¿Hola? Vamos con el sonido. Ahora, ahora sí, ahora sí. Con, estaba trabajando con el, no sé si se acuerda si estaba trabajando con, con qué grupo. Es que justamente cuando cuando eh, me indicaron que venir a la sala, uh -huh. me uní uh -huh. y eh, me sacó del zoom. Yo sé por el, sí, por el internet, a veces por el internet. Le voy, le voy a mandar a otro grupo y ahí puede empezar a trabajar. Si no, pues usted puede trabajar, ¿verdad? Solo quería pedir si oh, me puede ayudar con el nombre, porque aquí veo que le aparece solo usuario de Zoom. No sé si le pudiera cambiar. Porque ah, sí, así me aparece a mí. Usuario de ah, Zoom me aparece. Pues, Hice la consulta y yo dije, eh, otra persona contesto también, como eh, mi nombre es Raquel, pero ahorita. Da, si Entonces, me ayuda, me sí, sí, me puede ayudar con eso, porque cuando paso la asistencia, a veces veo quién, quién, el nombre ahí, ¿verdad? Ah, sí, sí, ayer sí me mencionó. No, pero es que sí, ayer porque parecía. tenía la asistencia, pero ya siempre me aparecía eso, usuario de Zoom me aparecía. Vale, entonces, ¿es ese donde se lo arreglo? Eh, creo que les aparece, déjenme ver, le voy a mandar quizás en el grupo de WhatsApp para, para que vaya, pueda seguir los pasos porque yo solo, yo solo lo puedo ver como el que hace la reunión, pero ya voy a ver acá. Ah, pues para que lo pueda ver. Lo voy a mandar en enlace por el... Ah, aquí, aquí está, aquí encontré este documento. Tiene que... Lo voy a compartir pantalla para que pueda verlo. Acá, miren. Entonces aquí es, le, voy a mandar, le voy a enviar este documento para que usted pueda seguir estos pasos. Ingresa con su correo y luego se va al perfil. Y aquí donde tiene que cambiarlo. Ah, va, está uh -huh. bien. Para que lo pueda no, hacer. Le voy a cambiar este. ¿Va? Le voy a enviar entonces y cuando pueda, este me ayuda con lo del nombre. Va, está bien, está bien. Bueno, ok, vámonos entonces al grupo. 
Ok, ahí tiene que, dar, que darle acceder o login, me parece que no sé si les aparece eso. Ahí está. Hello, Sofía, Alison, eh, Raquel, do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Por el momento eh, no. Yeah. Ok, ¿en qué parte vamos? ¿O did you finish? Uh, we are finished with Alison. Ok, you finished with Alison. Ah, oh, you finished. I'm sorry. Yeah. For the name. Ok, did you practice the conversation? ¿Te practicamos? Yes. Uh, yeah. Ok, so can you do it, please? Vamos a hacer. Ok. Can you see si quieres, Alison? Comenzas vos y yo te sigo. Ok. Ok. Bueno. Hello. Are you from here? No, we aren't. And you? No, I am from Italy. My name is Daniela. Nice to meet you. I am Esteban and they are Mati and Javier. This is Stella and this is Maria. We are we are you from? We are from Spain. Are you from Madrid? No. No, we aren't. We we are from the north of, of Spain. Javier and I are from Bilbao and Mati is from San Sebastián. Are you here on holiday? No, we aren't. It it is a study trip. These are a beautiful place. Yes, it is. Is the trip is the trip fun? Some if, some of these the museums are boring. Are are you here from a holiday? Yes, I am. I am with my parents and I want to be with my friends. It is more it is much fun. Perfect. And that's all. Oh, perfect. It was uh, really great. You don't have any um, problem with this topic. Just thanks to the pronunciation file. We're going to check only the words so you can um, include that part. So let's see what was. It was for where, where, where are you from, right? Let me see. Oh, where, right? Where? And oh, yes, yeah. And there was another study, right? Study, study trips. The Mrs. Malta says this part. This. So the future. What do you have here? This, 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 this is, is a beautiful place. Perfect. And this palabra museum. Museums. Museum. 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 Perfect, ladies. Give me just some minutes. Pueden ayudar con Raquel a por lo menos eh, eh, explicar un poquito de lo que, de que acaban de hacer para que ella se pueda ver cómo hemos hecho esto. Okay, and then we're gonna be back in the class. Thank you guys.
Oke, okay. okay. Oke, Hello, Stephanie and Andrea. Do you have questions? Tenemos dudas? Or are we okay? Estamos mm, bien. Estamos bien? Okay. Did you finish? Yes. Okay. Yes. So, let give me just one minute and then you're going to present this in the class. Vamos a presentar this information in the class. Okay, perfect. Bye. Thank you. Okay, guys, let's present the conversation. I listen some of you, but I want to listen all right. So I'm going to start with Dennis and Victor Manuel. Are you ready, guys? Dennis and Victor, remember you are going to present the dialogue. Okay. Let me know if you are ready, Victor and Dennis. Hello. Okay, Victor, and okay, let's go. Let's go. Uh, hello, are you from here? No, we are in. Um, esta parte no la, no la pudimos completar. Okay, are you? Okay. Are you? Are you uh, no, I am from Italy. Italy. My name, my name is Daniela. Nice to meet you. Nice to meet you. I am Esteban. Um, and they are my T. Um, Javier. This is Estelle, Estela. And this is Maria. Where are you from? We are from Spain. Uh, are you from Madrid? No, we are in. We are from the north of Spain. Javier and I are from Bilbao. And my tea. And my tea is from San Sebastian. Are you here on holiday? No, we aren't. It is a study trip. This is a beautiful place. Y hasta ahí llegamos. 
Okay, <laughs> Victor, a penalty for you, right? And then at the end, you're going to dance. Al final nos van a bailar, right? <laughs> I'm just kidding, guys. Okay, perfect. Thank you. Okay. Okay, let's listen another couple, right? Vamos a escuchar otra pareja. Veamos, Gabriela and Jonathan. Are you ready, guys? Yes. Yes. Okay, go ahead, please. Daniela. Hello, are you from here? No, we aren't. Are you? Are you? Are you? No, I am from Italy. My name is Daniela. Mm -hmm. Nice to meet you. I am Esteban, and they are Maite and Javier. Uh, this is Estela, and this is Maria. Where are you from? We are from Spain. Spain. Are you from Madrid? No, we aren't. We are from the north of Spain, Javier, and I am from Bilbao, and Maite is from San Sebastian. Are you here on holiday? No, we aren't. It is a study trip. This is a beautiful place. Yes, it is. Is the trip fun? Some of is it's the museums. 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 Are boring. Are you here for a holiday? Yes, I am. Yes, I am with my friend with my parents, but I want to be with my friend. It's it is much funny. Much fun. Mm -hmm. Okay. There you have perfect. Guys, thank you, Gabriela and Jonathan. Okay, let's listen another couple. Let's see, Andrea and Stephanie, are you ready? Los que ya pasaron pueden ir a tomar agua, right? Just to relax some minutes, right? Para que no se me a quedar dormidito por ahí, right? You can drink water or go to the bathroom, right? Okay, let's go. Let's listen to Andrea and Stephanie. Hello, are you from here? No, we are, we are not. Are you? No, I am from Italy. My name is Daniela. Nice to meet you. I am Esteban and they are Mati and Javier. This is Estelle and this is Mary. Where are you from? We are from Spain. Are you from Madrid? Uh, no, we aren't. We are from the north of Spain. Javier and Javier and I are from Bilbao, and Mati is from Se San Sebastian. Are you here all holiday? No, we are not. Is it is a student trip? This is a beautiful place. Yes, it is. Is the trip fun? Some of of it. The museums are boring. Are you here for are you here for a holiday? Yes, I am with my parents, but I want to be with my friends. It is much fun. Perfect, ladies. Thank you so much. Okay, let's listen another couple, Jose and Wendy. Are you ready? Jose and Wendy. Okay. Okay, go ahead, please. Hello, are you from? Listen, um, no, 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 listen. Okay. Uh, hello, are you from here? Um, no, we aren't. Are you? No. Um, 
No, I from Italy. My name is Daniela. Okay. Uh, nice to meet you. In I am Steven. In you, in you might your Javier. This is Estela and this is Maria. Where are you from? We are from Spain. Are you from Madrid? Um, no, we aren't. We are uh, we are in from the north of Spain. Javier and I we are from Bilbao in Maite. She is from San Sebastian. Are you here and no, you are are you here on holiday? No, we aren't. It is a study trip. This is a beautiful place. Yes, it is. Uh, yes, it yes, it is. Yes, it is. Are are the trip fun? Fun? No sé cómo se dice. Trip. It is the trip fun. Fun. Um, some of it and the music are boring. Are you are are you here from a holiday? Yes, I am with my parents, but I want to be with my friend. It is much fun. Thank you, thank you, Jose and uh, Wendy. Okay, let's continue with the last couple. Let's see, uh, Alejandra and Roxanne. Roxanne, are you ready? Okay. Hello. Oh, no. Okay. Are okay. you from here? Sorry. Sorry, Alejandra. Ustedes ya me lo dijeron, right? You said it. Oh, no. no. No, okay. No. Sorry, sorry. Go ahead, please. Hello, are you from here? No, we aren't. Are you? No, I am from Italy. My name is Daniela. Nice to meet you. I am Steve, Steven. Esteban. And there, my and um, Javier. This is Estela and this is Maria. Where are you from? We are from Spain. Are you from Madrid? No, we are We are from the north of Spain. Javier and I am from Bilbao. And my T is from San Sebastian. Are you here on holiday? No, we aren't. It, it is a student trip. This is a beautiful, a beautiful place. Yes, it is. Is it a trip fun? Some of it, the music, the muse museum are Boring, are you there for a holiday? Yes, I am with my parents, but I want to be my with my friend. It is much fun. Thank this you, guys. Fun. Okay, thank you, Alejandra and Roxana. No sé si les falta alguien. Is there a group that is missing? Is a group missing? Okay, Emma, Emma, and ¿Quién es su pareja, Emma? Emma and, oh, and Karina. Okay, go ahead, please. Acá, let's do it. Okay. ¿Quién inicia? Cualquiera. Sí. Mm. Okay. Hello. Are you from here? No, we aren't. Are you? 
I am from Italy. My name is Daniela. No nice to meet you. Nice to meet you. I am Esteban. And they are Maite and Javier. She is Estela. And this is Maria. Where are you from? Where are you from, Spain? Are you from Madrid? No, we are. No, we aren't. We are from the we north. are from the north of Spain. Spain. Javier, I am from Bao, and Maite is from San Sebastian. Are you here in holiday? No, we are. It's, it, it, it is a star trip. Is this beautiful place? Yes, it is. Is that trip fun? Some of Some it. Of it. The mm -hmm. music is boring. Are you here on holiday? Yes, I am. With my parents, but and want to be with my friends. It is much fun. Okay, thank you, Emma and Karina. Vamos a revisar some words that we can improve, right? Recordemos that here we can make mistakes, right? Because we are learning. Okay, let's see some of the words. Vamos a ver en unas palabras with pronunciation también. Okay, tenemos la palabra a study, right? Escuché que por ahí me dijeron study. No, study, study. En la oración que decía Javier and I, Javier and I are right, are from, somos de, Javier y yo somos de, porque escuché que ahí me dijeron am, no, estamos utilizando dos sujetos, vamos a utilizar are. Then we have the word museums, right, museums, museums. Como la palabra es plural, aquí es donde alguien me preguntó por la palabra the, right? Los, right? Los museos, the museums. Como es plural, vamos a utilizar are. Ok, eh, otra palabra, here, right? Here, here. And uh, veamos. Ok, that was... Ok, o oh, escuché por ahí que me dijeron, my te, she is from. Recordemos que no podemos tener dos sujetos, right? Si es, nos referimos a la misma persona. O es she o es my te, right? Pero no podemos tenerlo de esa forma. Ok, también escuché, alguien dijo, are the trip fun. Como estamos hablando de un objeto, right? No tenemos ninguna S, vamos a utilizar el is. Is the trip fun? Creo que es la letter, digamos, la V, right? La V. La V. Esa es la, la, la de sentence. También tengamos cuidado con la pronunciación de but, but, but. Si no corregimos, a veces eh, podemos decir boot, right, boot, pero si decimos boot, estamos diciendo la palabra bota, right, entonces es diferente el significado, but, and, uh, también tenemos otra oración que era this, vamos a verlo más adelante, eh, cuando tenemos this, vamos a utilizar el is, this is, Okay, no sé si hay dudas or questions about the words, the sentences. No questions? No. Okay, so let's move on. Congratulations to you guys. Estamos haciendo an excellent job, right? So let's go to the next exercise. Eh, si podemos ir a tomar agua, to doing something, para que no nos vayamos a quedar aquí, right? And the teacher, y la, yo los estoy llamando, and where is, what are you, right? Okay, so let's go. And uh, vamos a hacer a listening practice. Vamos a hacer un listening. And uh, vamos a escucharlo first, y ustedes me dicen algunas ideas, right? Not all. 
Okay, let's listen. Lesson A. Building vocabulary. B. Meaning from context. Page 4. Where? No sé si se está escuchando. Yes. Yeah. Okay. Yes. Thank you. Where are you from? For third culture kids, that is a hard question. Third culture kids don't live in their home country. They live in many countries. Third culture kids are the same as and different from other kids. Listen to their stories. Hi, I am Marissa. I am a third culture kid. I am a native of the United States, but the United States is not my home country. My home countries are Singapore, the Philippines, and Korea. I am a world traveler, and I speak many languages. I am the same as, and different from, other American kids. I like music and movies like other American kids. But I like international music and foreign movies instead of pop music and Hollywood movies. Hello, I am Toshio. I am a third... Mm -hmm. A problem, guys? ¿Tienes algún Teacher, problema? Se cortó. Mm -hmm. Se cortó. Uh -huh. Ya no se escucha. Oh, really? Vamos a intentar, okay. ¿Ahora? No, no, no. Qué raro. Ok, vamos a intentar. Sí. ¿Ahora? ¿Ahora? No, no. No, no. Nada. No. Qué raro. No. Ok, let me see. Creo que dejó de compartir pantalla de repente, por eso se cortó. Ah, veamos. Ok, veamos. ¿Ahora? Ok, voy a intentarlo nuevamente. ¿Ahora? No. 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 Qué raro. Ok, déjame ver. Vemos acá. ¿Ahora? ¿Podemos ver la pantalla? Sí. Sí, correcto. Yes. Building okay. vocabulary. ¿Ahora? B. Meaning yeah. from context. Sí. Oh, okay. Page. Yes. Lesson A. Uh -huh. Building vocabulary. Yes. B. Meaning from context. Page 4. Where are you from? For third culture kids, that is a hard question. Third culture kids don't live in their home country. They live in many countries. Third culture kids are the same as and different from other kids. Listen to their stories. Hi, I am Marissa. I am a third culture kid. I am a native of the United States but the United States is not my home country. My home countries are Singapore, the Philippines, and Korea. I am a world traveler, and I speak many languages. I am the same as, and different from, other American kids. I like music and movies like other American kids. But I like international music and foreign movies instead of pop music and Hollywood movies. Hello, I am Toshio. I am a third culture kid too. I am a native of Japan, but Japan is not my home country. My home countries are South Africa and Zimbabwe. I am the same as and different from other Japanese kids. I like sports and I am an athlete like many Japanese boys my age. I play cricket, but many Japanese boys play baseball. I am carefree and outgoing. Okay, any idea? Alguna idea about the text, the audio, guys? About the listening? 
They mm -hmm. are third call to kids. Yes, right. They are talking about the third culture. Yes. Okay. That's a, a very good idea. Okay. Any other idea? Alguna otra idea? Any other? What else? Uh, mm -hmm. They are movies. This uh, movies. Um. Eh, ah, decía también que uh -huh. eh, el el mejor país de, no es el mejor país está del mejor de Estados Unidos uh -huh. otro decía que vivía en Sudáfrica yes <ríe> hay unas palabras que no las entendí uh -huh. como overkill uh -huh. uh -huh. pero tengo la idea <ríe> okay yes very good Karina excellent you said very very good ideas okay let's see what Listen. the reading is about right vamos a escuchar Y usted, eh, si sí, vayamos repitiendo the sentences, right? Eso nos va a ayudar with pronunciation. Ok, podemos eh, apagar el micrófono or if you want to turn off the camera, you can do it and read it, right? Después usted lo va a leer acá. Okay, let's listen. Lesson A. Building vocabulary. B. Meaning from context. Page 4. Where are you from? For third culture kids, that is a hard question. Third culture kids don't live in their home country. They live in many countries. Third culture kids are the same as and different from other kids. Listen to their stories. Hi, I am Marissa. I am a third culture kid. I am a native of the United States, but the United States is not my home country. My home countries are Singapore, the Philippines, and Korea. I am a world traveler and I speak many languages. I am the same as and different from other American kids. I like music and movies like other American kids, but I like international music and foreign movies instead of pop music and Hollywood movies. Hello, I am Toshio. I am a third culture kid too. I am a native of Japan but Japan is not my home country. My home countries are South Africa and Zimbabwe. I am the same as and different from other Japanese kids. I like sports, and I am an athlete like many Japanese boys my age. I play cricket, but many Japanese boys play baseball. I am carefree and outgoing. Okay, there you have. What do you think about this? Is it difficult? Algunas palabras nuevas. Okay, let's try to read this right. Okay, yes, Wendy, are you going to say something? Mm -hmm. No, okay, no problem. Okay, who wants to read? Vamos a tratar de leer and to correct, right? Some of the words y luego vamos a ver las palabras que no conozcamos. Okay, who wants to read, right? Who wants to read? Quien quiere leer? Who wants to read? Remember that here it is for to, to practice. Okay, thank you, Guadalupe. Vamos a leer el primer párrafo, Guadalupe. Okay, let's do it. Okay. Uh, we are you from for tired culture, Kai? That is hard question. The... Third culture guys don't live in their home country. They live in many country. Tired culture Kai are the same as and different from other guys. Listen to their story. Okay, perfect. Thank you. Al final vamos a ver some of the words, right? Okay, thank you, Guadalupe. Okay, somebody else, alguien más, somebody else. Okay, I have two more. I got Wendy. Okay, Wendy, let's go. The second paragraph. Okay, 
Hi, I am Marie. I am the theater school teacher. I am a, I am native of the United States, but United States is not my home country. My home countries are Singapore, the Philippines, and Korea. I am a, a world traveler and I speak in many languages. I am the son as and different from other American kids. I like music and movies like and other American kids, but I like international music and foreign no I don't know movies in terms of the pop music and Hollywood movies. Okay, perfect. Thank you, Wendy. Alguien más? The last paragraph. Who wants to read it? The last one. Hello. Okay, thank you, Jose. Let's do it. Hello, I am Tokyo. I am third cultural kid to I am native of Japan, but Japan is not my home country. My home countries are South Africa, South Africa and Zimbabwe. I am the same, the same as and different from other Japanese kids and life sport and I am and trailing live man happiness boy my age I play cricket good money happiness Japanese boy play basketball I am carry free in ongoing okay thank you vamos a ver entonces some of the words right I want you to if you can repeat, okay, you can do it. Solo cerramos el micrófono and you can do it right there. Tenemos la palabra third, third, third culture. Es como una tercera cultura, right? Tercera Tenemos, cultura. Uh -huh. That's right. Tenemos a third, third culture. Tenemos la palabra también kids. Los niños, right? Kids, right? Kids. Tenemos la palabra hard. Hard es lo mismo que difficult, right? Hard. Hard. Es como un sinónimo de difficult. Difficult. Tenemos también home country, como el país de donde ellos residen, right? The home country. Este es el home country. They live. Tenemos la palabra, el verbo live, live. Ok, desde ya les recomiendo que vayamos viendo los verbos, right? Tenemos el verbo live. Tenemos la palabra same, lo mismo, right? The same, lo mismo. The same, lo vamos a escribir acá. The, the same significa, ay, perdón, sorry. The same significa lo mismo. Kids are the same as son tal como, right? Son lo mismo. Luego tenemos, let's see, oh, esta palabra, this word, native. Native. Es, es su país de origen, right? Native. You are a native person from the United States or from El Salvador. Then we have uh, the word traveler. Traveler. Un viajero, right? A traveler. Tenemos la palabra foreign. Foreign. Foreign, que significa yes, Dennis. No sé si dejó la mano así. Uh, quería preguntarle. Yes. Uh -huh. en, en la primera línea donde dice for, for, Uh, la palabra que encerramos, ¿cómo se pronuncia? Third, 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 
-huh. their culture. 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 Okay. culture. culture. That's right. Uh, pero dice, ¿qué sin, dice culture kids? ¿Qué significa? Es como eh, una tercera cultura, right? A third culture. Que tienen una tercera, eh, que viven bastante en otros países. Entonces ellos tienen como a third culture, una tercera cultura. Pensé que era uh -huh. como la cultura que, eh, de su niñez. Mm, no. no, no, no. That is another. Uh -huh. For third culture. Okay. Any other? Any other? Sorry. Culture is of culture. 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 Mm -hmm. culture. culture. Yeah. culture. culture. Okay. okay. Let's see. How what do you mean in foreign? What? Oh, I'm sorry? Foreign. La, la última palabra. Foreign. Foreign. No, yes. uh -huh, foreign. Es extranjero, right? Foreign, extranjero. Extranjero. También, también a los extranjeros les dicen aliens. Aliens. Extranjero, eso significa también. Aliens. Como aliens. Aliens, por así dicen también. Extranjero. Okay, en Estados Unidos, si usted escucha los. Eh, Candidatos dicen aliens también a los extranjeros. Ok, veamos. Ah, esta otra palabra muy interesante que es instead. Se escucha bastante. Instead of. En lugar de. Instead of. En lugar de. Ok. Tenemos la siguiente palabra que es athlete, right? Tenemos la palabra athlete. Atleta. Luego tenemos la palabra carefree. Carefree significa alguien despreocupado. Right? despreocupado. Carefree. Carefree. Y luego tenemos la siguiente palabra que es outgoing. Right? Outgoing. That means alguien que es bastante o extrovertido. Bien. Yeah. Okay. okay, there you see. A lot of words, right? A lot. A lot. Okay, let's see. Any other question? No sé si tengamos duda about vocabulary. Ah, Japanese, right? Japanese. Japanese. Y tengamos cuidado nuevamente con la palabra but. Okay, but. Uh -huh. Any other question? Otra pregunta? Yes. Uh -huh. I would say instead, instead. Instead. Ok, yes. This one. Instead es en lugar de. Instead of. Instead of. En lugar de instead. instead of, instead of, instead of, en lugar de, es, es, es un, eh, um, en lugar de. Philippines, Philippines, the Philippines, Fili oh, the Philippines, Philippines, mm -hmm. Philippines. 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 yes, Philippines. Philippines, yeah, okay, we have Korea también, right, Korea, Korea. 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 <laughs> Korea. Korea. Yes, Korea. Yeah. Okay. There you have the reason, right? Any other? No? Okay. Good, guys. Tratemos de aprendernos these words, right? Vamos uh, a la parte de pronunciation, el significado. And uh, you will keep learning. Okay, no questions. So let's move on to the next activity. Okay. So let's have uh, this activity, right? Vamos a, a 
completar this information. What time is it? Let's see. Oh, yes, we have. Okay, so I want you to complete this information. Okay, I'm going to complete with my own, pero quiero que ustedes la completen with your own information. The first one is, how old are you? ¿Cuántos años tienes? Okay, I am 25 years old. Where are you from? I am from, in the case of right, I am from El Salvador. What do you do? What do you do? Ya vimos esa pregunta. What do you do? I am a teacher. Teacher. Uh, what are your hobbies? Estamos hablando de lo que me gusta hacer, right? Hobbies. Let's see. En mi caso, espero ustedes estén completando esta parte. I like to read, uh, watch videos, and listen to music. Okay. So, are you a carefree person or a nervous person? Okay, I am. I am a nervous person, definitely. Definitely. Carefree means, yes, let's see, carefree. Let's go for what I got, carefree. Carefree. Yes. Es preocupado, right? Es preocupado. That is the meaning, carefree. I am a nervous person, yeah. Pero estemos completando la información, right? With your information. Are you shy or outgoing? Soy tímida, eres tímida, o eres una persona extrovertida. I am shy. I am shy. Let's see. Luego tenemos, are you a traveler or a homebody? Alguien, homebody es alguien que le gusta estar en la casa, right? Niño. I am a homebody. Yes, definitely. I mean, homebody. Okay, then we have, are you an athlete or a non-athlete? Select athletes. Let's see. In my case, I am not, not so I am not athlete. Okay, so ya tenemos la información. Do you have the information, guys? Uh -huh. Les voy a dar unos, un minuto. ¿Qué significa la última? Are you um athlete? Okay. Athlete? Yeah. Athlete? Yeah. Uh -huh. O oh, una persona que no hace, no es atleta, right? No, no un athlete. Lo opuesto, right? Okay, did you finish, guys? No concluyo en el caso de número two. Number two, okay. Uh -huh. Donde dice que eres extrovertida, no, o en la tres. Oh, number two, are you shy, okay, uh -huh. or outgoing? ¿Cuál es extrovertido y cuál es extrovertido? Okay, shy means tímido, right? And outgoing es extrovertido, outgoing. Thank you. Okay. Y ya podemos iniciar a decirlo. Are ready? You can start. Sí. Okay, go ahead, please, mm -hmm. Karina. How are how are you? Um 40, 44. I am. Mm -hmm. I am 44. Mm -hmm. uh, where are you from? I from Zaragoza. In El Salvador. Mm -hmm. uh, what do you do? I am teacher. <laughs> uh, what are your hobbies? Uh, I like the music mm. and dancing. 
Uh -huh. uh, are you carefree and nervous? Uh, I am not nervous. And are you she or going? I, I am not shy. Um, are you travel and homebody? Um, I am homeboy. Are you an athlete? And uh, um, I am not athlete. You are not athlete, no. right? Okay, me yeah. neither. <laughs> <laughs> okay, perfect, guys. So, yeah, okay. ya que tenemos la información, usted le va a hacer la pregunta. Las preguntas your partners, right? Usted va a hacer esta pregunta to your partner y va a completar la información que está en esta parte, la parte de su compañero. Ah, ok. Ok. Una vez uh -huh. tengamos esa información, usted va a presentar esa información en la clase. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eh, mencionamos la información de Karina. Entonces, sería eh, Karina is, is 44 years old. She is from El Salvador. She is. Y de acuerdo a las respuestas que tengamos, right? She is from Zaragoza, right? El Salvador. Luego la siguiente respuesta me mencionó que ella es la compañera mía, right? She is a teacher. I am teacher, sí. <laughs> yes, right. She is a teacher. Entonces, de esta forma usted va a presentar la información de su compañero. Ok, no sé si hay dudas. Questions. No. Vamos a hacer esta actividad en unos cuatro minutos. Y luego ustedes la presentan. Breakout rooms. What do you do? Ok, en esa parte es what do you do? Es lo que usted hace. Por ejemplo, I am an accountant. I am a teacher. I am a doctor, lo que usted hace. I am a student también, you can say that. And, uh, y tratemos esta vez de no leer mucho. ¿no? Hagámoslo a uh, leer tanto para que vayamos practicing our English. Let's see. Oh, what did I do here? Oh, here it is. Let's go. Okay. Vamos a trabajar. Eh, no sé si quieren trabajar con los mismos compañeros o you want to change. Quizás cambiamos, right? Para que se conozca. Different. Victor, Guadalupe, are you there? Estamos ahí. No. Guadalupe, what about you? Are you there, Guadalupe? Oh, okay.
Hello, Karina. ¿Cómo vamos? Is everything going? Okay. Ya terminamos. <laughs> Finish. <laughs> so, give me just a second and uh, we are going to present the information. Second, and you will present. You were working with Emma. Emma, Emma. Gloria. Okay. So you can start, ladies. Can you start? Yes. Okay. Go ahead, please. Eh, solo las preguntas no las tengo. Creo que es que no las copié todas. <laughs> La respuesta. Puede... Muy bien, sir. Ah, ok. Eh, ¿Inicia Inma o...? Uh -huh. Está en mute, Inma. Eh, ¿Es necesario decir las preguntas? Entonces, por ejemplo... La respuesta es she is, right? Tenemos que utilizar she o he, right? Si estamos con él mm -hmm. o ella, ok. okay. Uh -huh. She has four, uh, 44 years old. Uh -huh. She is uh -huh. from Zaragoza, El Salvador. She is a teacher. She is like listening to music. She is a very air free. She is outgoing. Outgoing, she is homebody, which is a non athlete. Ahora, eh, she is a 44 years old. No, for, perdón, 20, 28 years old. <laughs> 28 years old. Eh, she is from Oloquilta. Um, eh, she is, eh, no sé cómo se dice, asistente, administración. Uh, as assistant, assistant. Uh, assistant administration. Um, eh, she is hobbies, eh, room and listen music, listen to music. She is nervous. She's a little shy, un poco nervioso, un poco hijo tímido. Little o little, no sé cómo se dice si es poco. Sí, little shy. Eh, she's homebody. Y she's a little, a, a little athletic. Perfect. Thank you, Emma and Karina. Okay. Give me just a minute, guys, porque solo puedo asistencia. Y luego nos quedamos quick. Ok, let's see, solo paso la asistencia, si no, no me va a alcanzar el tiempo. Ok, let's see, Alejandra Abigail is here. Alejandra. Present. Ok, thank you. Alison Guadalupe. Present. Ok, thank you. Let's see, Andrea María. Present. Y and Cynthia Esther. No. Okay, let's see, Dennis Ulises. Dennis. Okay, thank you, Dennis. Dora Guadalupe. Dora Guadalupe. Present. Thank you. Elizabeth Magali. Present. Okay. Eh, Emma Gloria. Present. Okay. Gabriela Beatriz. Present. Okay. Eh, Jonathan Alexis. Present. Okay, thank you. José Luis Gómez. José Luis Gómez. ¿Recuerdo quién es José? Me parece que no estaba. I'm present. Oh, perdón, José. <laughs> ok, sorry. Karina del Carmen. Here, I'm present. Ok, hey, Karina. Maybe Marbelly. Present. Okay, thank you, maybe. Eh, Raquel Beatriz. Present. And uh, Raquel Roxanne Lisset. 
approach. Sana, okay, there you are. <laughs> Sorry, let's see. Hey, computer, Sana. Hey, let's see. Okay. Ruth Veronica. Ruth Veronica. Ruth Veronica. Is that Ruth? No, it's not here. No. Sophia Stephanie. Yeah. Are Present. You okay, there you are, Sophia. Let's see, Stephanie Raquel. Present. Okay, Stephanie. And Victor Manuel. Victor. 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 Can I say Victor? What is that? Yes. Okay, let's see. Wendy Selenia. Wendy? Oh, there you are, Wendy. Thank you. Hello, Wendy. Okay, so me quedan dos minutos. No sé si alguien más who wants to present the information. Alguien más? Uh -huh. Si no, pues, I will choose you. No, pues. Okay, I want to listen to, let's see, Gabriela. Okay. Gabriela, who is your partner, Gabriela? No tuvimos mucho tiempo para practicar. Es que a mí fue que me cambié de grupo. Oye, mucha suerte, Fai. So lucky. Ok, un minuto más. El último minuto se lo vamos a dar a Maybe. Ok, Maybe, go ahead. Hola, hola, Maybe. Who is your partner? Who was your partner, Maybe? Hello. ¿Hm? Hello, es... Stephanie is very fine. She is from El Salvador. Mm -hmm. She is architect. She likes white TV, listening music. She is Cory Coffrey. She is outgoing. Mm -hmm. y she is homebody. Y she is not athletic. Ok, vamos a detener nuestra historia entonces. Solo recordarles que tengo 10 minutos para los que quieran hacer un reporte de la clase. Voy a estar en 10 minutos para el que, el que quiera quedar right. If not, guys, I will say goodbye and have a good night. See you guys. Bye. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Bye. 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 Good night. Good night, guys. See you. Okay. See you. Okay, veamos. ¿Quién se va a quedar? Uh -huh. Jonathan, ¿usted se va a quedar ahí, Jonathan? ¿O Stephanie? Si no, los, lo que podemos hacer es que eh, los dejo para las siguientes clases también. Sí, sería que sea la siguiente clase. La siguiente clase es con usted, Jonathan. Okay. Entonces me quedaría, lo voy a dejar a usted para mañana, Jonathan. Ok. Ok, no sé si alguien más. Ok, quien se quiera quedar este día. No sé si Stephanie o Raquel. Está bien, yo. Oh, ok, entonces me voy a quedar con Stephanie y eh, a usted la voy a dejar para el jueves, Raquel, ok. Ok, ok. Ok, thank you guys. Me voy a quedar entonces con Stephanie. Good night. Good night, thank you. Good night. Nice to see you. Ok. Eh, Stephanie, ¿qué nos podemos, qué podemos eh, ayudarle? Tell me. Es solamente, bueno, yo en realidad no sé mucho, o sea, sí, no sé cómo explicarle, tal vez puedo leer, uh -huh. pero en realidad no entiendo muchas palabras. Este, yo estuve estudiando, pero desde pequeña, ¿verdad? pero ya ahorita como que Después, cuando ya estaba en la universidad, ya no seguía estudiando nada, nada, ¿verdad? Ya, yo creo que hasta se me olvidó todo. Entonces, por, yo lo que quiero saber, o sea, es como, yo he estado estudiando en la plataforma, eh, ya hice creo como dos eh, tareas, ya las hice. Lo entendí todo, no hay problema. Eso es lo que hemos hecho ahora, pues yo, yo siento que sí, sí, más o menos estoy bien, ¿verdad? Pero, por ejemplo, eh, yo lo que siento es eh, vocabulario, es lo que yo necesito. O sea, como, como saber, eh, porque, por ejemplo, lo, lo que subieron se leyó y, y yo estuve escuchando. Si yo no tengo, digamos, lo, lo veo. ¿Qué es lo que dice? No entiendo. Así casi no entiendo. 
Entonces creo que es como más que todo por el listening. Eso es lo sí. que, la parte de la escucha. Eso es con el tiempo. Ajá, eso es más ah, que todo con práctica. No se preocupe porque eso así pasa al principio. Así, así nos pasa. ¿vale? Queremos entender todo al principio, pero eso es con el tiempo, con práctica de uno o dos años. Lleva bastante ah, tiempo. Okay. Entonces, okay. Lo, que, lo que yo le puedo recomendar es que haga, a que haga los ejercicios que tiene, así como este día, que tiene el audio y tiene el, lo que están diciendo. Por eso, por ejemplo, yo si pongo alguna película, la veo, pero con subtítulos, pero en inglés, ¿verdad? O sea, de hoy sí escucho, pero no entiendo muchas cosas, pero cuando leo la, tal vez un poquito, leo un poquito más, entiendo más, no es que puedo, puedo pero sí entiendo un poquito más leído. O sea, yo, si usted me da un párrafo, tal vez le puedo entender que un 30, 40 por ciento, pero es, si yo escucho, o sea, casi no entiendo. Vaya, entonces, eso está bien ahorita porque estamos empezando, pero ya más adelante tiene que quitarle los subtítulos. Si no se va a ir acostumbrando. No, no, no. Uh -huh. los, los subtítulos en inglés. Igual. Uh -huh. Más ah, adelante tiene que quitárselos. Porque si no, el oído se, eh, se le va a acostumbrar y usted va, no, no va a mejorar esa parte. No, pues yo creo que siempre he sido así porque... <risa> entonces, por eso nunca he mejorado en eso. <risa> Sí, y lo otro también que es bastante efectivo es que usted pueda practicar este, con alguien si tiene algún familiar en Estados Unidos que hable bien inglés, es que usted practique. Porque esta este es la clave, la práctica. El inglés, como todo, necesita de práctica, nada más. Sí. Okay. Pero estamos okay. bastante bien. Acuérdese que estamos en el nivel más básico, right? Okay. Mm -hmm. Y por eso me puse en el, en el más básico porque, pues sí, puedo, los colores me los puedo ver y todas esas cositas, pero en realidad no, no es eso lo que vea. Es mejor desde, desde el principio, para mí, vea. Sí, es, y así recordamos como las estructuras también, ¿verdad? Uh -huh. Sí, sí. Está bien. pero está ah, muy bien, está muy bien, Stephanie. Vale, Repasemos la estructura también, la que estamos viendo, la, okay. la estructura. Uh -huh. okay. Está bien. Ah, pues solamente eso. Muchas gracias. Muy amable. Y yo, have a good night. Thank you.